ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਈਮੇਲਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੈਕਅਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਨਾ ਕੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿਖ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲੇਨ ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਕਸ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਰਵਾੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਖਾਸੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਸਟਿਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਦੁਕਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸੀ ਆਊਟਫਿਟਸ ਆਰ ਲਿਵਡ why their violence went viral and why leaders groups from other states and countries intervened business class like marwadis are encouraging their hatred against six branding six as anti social outsiders and their local media in shillong is absolutely biased against six still calls them illegal settlers attackers not arrested or let off on bail plans underway to evict six from their land unhon ne kaha ji ke bhi ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਡਰਡ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਐਂਗਰੀ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੇਟ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਰਿਟਨ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤ
کہ بھئی یہ کیوں آئی ایم ٹولڈ خاصیز ڈو نا ڈو بزنس اینڈ بزنس از ان ہینڈز آف مارواریز ہو فرسٹ گریب لینڈز آف ادرز اسٹیبلش اون بزنس اینڈ دین گیو منتھلی ریونیو اور شیئر ٹو خاصیز وہی جب میں بمبئی دے وچ بھی جڑے بہت تھے ممبائی گجراتی اون کر دینے بزنس از انہیں جڑے اتھے غریب شیف سینک جہاں مراتھے نے انہوں نے حصہ پتہ دے دن دنے مینا اور پیسہ ہو بنا دنے اس سے طرح انہوں نے کہنے مطابق کہ خاصی ہیں دے کوڑ جڑے لوکل ٹرائیب ہے وہ کاروبار نہیں ہے وہ مارواری نے انہوں نے وہ حصہ دن دنے دے ارلیر انسائٹڈ وائلنس ہیں ٹوک آور لینڈ اینڈ بزنس آف نیپالیز بنگالیز اسامیز سلہٹیز سندیز اینڈ آر ناو آفٹر سکس ایز دے وانٹ ٹو گریب دیٹ لینڈ and eliminate all competition in business, they even get a militant outfit, outfit to threaten to bomb six. So, a jade already utho kadde ne jena diya hai, zameena nu feri na ne grab ki ta na jene parli vi ne, bengali ne, asami ne, silhat de rand wale, sindhi ne, ta hoon o sikha de magar pae ne. Or, a jade ona ne ek outfit to sikha nu de utte bam to maak kya diya vi tam kya dua rae ne. He has also instigated khasis against all those who wrote about their experience of being discriminated against as outsiders in Shillong. And they wrote to them that they provide a link to them. That they are doing what they are doing. This, besides Khasi outfits and opposition leaders, regional parties in Meghalaya already abusing CM and claiming outsiders interference in the state and wondering why center sent army. اس دا اب اے ہے کہ ایون جڑی ہیں کھیتری پارٹیاں نے وہ بھی یہی روڑا پا رہی ہیں کہ جی فوج کیوں پہ جی اور سینٹر کیوں انٹروین کر رہے ہیں ہی ایز اگین اینڈ اگین سائیڈ سیکس بیٹ ایس جی پی سی ڈی ایس جی ایم ایس ایم سی اکالی دل پنجاب گار ٹیم اور سکھ ہیں جیو لائک یونائیٹ سکس انہیں سکھان دے خلاف ہی ارلیر ٹروڑ یونائیٹ سکس اور کال دیم خالستانی ہی آلسو ایبیوز شلانگ He had tweets claiming these Punjabis have no contribution to hometown. They are filthy rich, have bricks of gold at home and earn from here but send their money. Yani, is level tak ja ke, jay, ina de karayi da sone di hai etta rakhya hai hai. E ithho paise bano da rai, oh bichare gareeb, ab apne kirt karna wade loog. So, una ne, e sara kya hai, una ne menu kya hai, bhi tu si pichle ten hafte de ude tweet dek sak de ho. The tribal outfits, marwadi business class and the land sharks, are hateful of six globally supporting Shillong six and want to incite hate, suspicion, sus, suspicion, uh, violence against six there to force their exodus and eviction. Kyo nafrat fala rahe ne shak taake unha nuthon zabri kadde a jaye. Or government is keeping control though and must be appreciated for it. Government da is where it is surround your role but government is pro khasi and has let off rioters. Bhi unha ne dhanga kariya nu chaad dhutte hai. Pro Khasi ne, it admitted violence against six was sponsored but has not named ones who spread fake news to incite mob. So, ehi marwadi jed hai, oh laga hai, BJP or Congress dona de naad hai. Or, is saare jo khir chuna ne kya hai, ke I'll advise six to carry out sustained pressure, activism, peacefully and not say anything anti-India or anti-Khasi, ke bhi is saare no peacefully jed hai, oh current, اور کوئی بھی پارت ورود دی کیونکہ یہ انہوں نے ہاتھ فیر ایمنیشن دے رہے ہیں کہ جی یہ دے بار لینے اور خالستانی نے سیلانگ سکس کینوٹ بی لیفٹ ایٹ مرسیز آف خاصیز اینڈ لوکر مارواریز بزنس کاس لینڈ شاکس ایٹ آل اور اسی انہا دا بہت بہت شکریہ شکریہ دا کر دیں ہم تو اسی اپنا پارٹ پڑھ سکتے ہیں بلکل جی ڈار صاحب انہوں نے جڑے بھی گل سکس انہوں نے لکھ دینے انہوں نے اپنا نام گپت رکھا دیسا انہوں تاگید کیتی ہے اے لکھ دینے سب تو بڑا قدم جس نال پنت دی جا جا کار ہو جاوے کی لکھ دینے آج کال ریفرینڈم ٹونی ٹونی اتیج خالستان بندی چرچہ عام ہے پنجاب اتے پنجاب دو بار بی جو چردی کلا دا پرتیق ہے جیس سکھ جتھے بندیاں ویچ واک واک سور اتے منگا بھی سنوائی دن دیا ہن جو آپ سی مات پی دان دے رولے ویچ گواچیاں جیاں لگ دیا ہن پہلا پہل سنت فتح سنگ جی اتے ماسٹر تارا سنگ جی دے مات پی دان ویچو ماسٹر جی والوں ایک سوچ سکھ ہوم لینڈ دی آواز بان کے اٹھی جو سکھا لی ایک واد ادکارا والا کھتا پرابط کرنا سی شرومنی اکالی دل نے انان پر صاحب دے مدے رائیں پنجاب نو واد ادکاران دی گل کی تھی اس مانگ نو لے کے ترمیود مورچا بھی لگا ایتھوں ذکر یوگ ہے کہ جگجیز سنگ چوہان نے خالصان دی 
ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵੀ ਘਟੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਰਮਯੋਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ 18 ਹਾਂਜੀ 18 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵਵਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਗ ਮੰਗਣ ਸਕਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਬ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੋਢੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਆਓ ਸਿੱਖ ਆਓ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਗਵਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲਈਏ ਛੱਡੀਏ ਫੋਕੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਜਾਈਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅੱਜ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਨਲਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਨਲਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 19 ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸ਼ੌ ਵਸੈ ਸ਼ੌ ਬਿਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੀ ਘਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾ ਬਿਨ ਘਟ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸ਼ੌ ਪਤੀ ਹੈ ਰੂਹ ਪਤਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਇਗਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਜੈ ਘਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਈ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਚ ਸਿਰ ਤੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੁੱਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਭਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾੜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਗਣਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਕਿ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾੜ ਭਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ 